Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: Chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa, họ hỏi ông: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh Bình lính cũng hỏi ông Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì Ông bảo họ Chớ hà hiếp ai Cũng đừng chiếm đoạt của người Hãy bằng lòng với đồng lương của mình Hồi đó dân đang trông đời Và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi Biết đâu ông Doan lại chẳng là đấng Mêsia Ông Doan trả lời mọi người rằng Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước Nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến Tôi không đáng cởi quay dép cho người Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Cầu đoàn phụng vụ thân mến Chủ đề của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này Các bài đọc nói lên cho chúng ta thấy Đó chính là niềm vui Thế nhưng thưa cộng đoàn Trong cuộc sống thường nhật Liệu mỗi chúng ta có cảm nhận được niềm vui hay không? Liệu niềm vui có phải là điều chúng ta có hay vẫn là thả hình bắt bóng? Niềm vui là gì vậy? Có thể có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng điều quan trọng chúng ta có cảm nhận được niềm vui thực sự trong đời sống của mỗi người hay không? Một người đang vui Ta có thể bắt gặp trên ánh mắt Ta có thể nhận ra qua nét mặt Một người sầu thảm Chắc chắn không thể nói mình đang vui được Nếu như lời Chúa ngày hôm nay nói cho ta về niềm vui Thì niềm vui đó ở đâu Và làm sao có được niềm vui đó Nếu ta hỏi một đứa trẻ Cha mẹ đã ly dị Một đứa bé lang thang sống ngoài đường phố Ngủ dưới gầm cầu Bữa đói, bữa no Ta hỏi em rằng Em có vui không? Thì chắc chắn câu hỏi đó trở thành ngờ nghịch Bởi lẽ có thể nói đối với đứa trẻ như thế Niềm vui là điều xa xỉ Nếu ta hỏi một Sinh viên vừa thi rớt Em có vui không? Hỏi như thế thì là ngạo nghễ người khác Làm sao tôi vui được? Nếu ta hỏi một người vừa mất việc Tết thì sắp đến Việc thì không còn Chị có vui không? Sao? Anh hỏi gì vậy? Anh nhạo tôi hay sao? Nếu ta hỏi một người vợ bị chồng hất hủi Chị vui không? Thì chắc chắn ta sẽ nhận được một câu trả lời Có thể làm cho ta bẽ mặt 
Ta hỏi một người chồng bị người vợ không đón nhận Loại trừ Anh có vui không? Vui là gì vậy? Và nếu ta hỏi một cụ già nơi viện dưỡng lão Cả năm con cái không đến thăm một lần Cụ ơi, ở đây cụ vui không? Không cần câu trả lời Ta có thể đọc được trên ánh mắt Hay dáng mạo thiểu não của cụ Vui là thế đấy Trong đời sống của chúng ta Ta có thể kể ra muôn điều Mà dáng dấp chẳng vui gì Trong đời sống của chúng ta Ta phải đối diện với bao nhiêu chuyện Nhiều khi kết quả là đắng đót Vui sao được khi cuộc đời đầy bất chắc Vui sao được khi vẫn mang thân phận Bệnh tật, khốn khổ, nghèo đói, chiến tranh Hãy hỏi những người dân Syria trong vùng chiến sự Các bạn có vui không khi ngày đêm ngủ cùng súng đạn Làm sao có được niềm vui khi mọi sự nháo nhào và mạng sống chỉ trong gang tấc. Vậy mà lời Chúa vẫn công bố cho chúng ta niềm vui. Niềm vui đó ở đâu mà bao nhiêu người tìm không thấy. Sophonia mời gọi dân Sion hãy vui lên. Đừng sợ. Vui và đừng sợ không phải là một lời nói viển vông. Vui và đừng sợ Không phải là một khẩu hiệu Nhưng lý do để vui Và lấn át sự sợ hãi Đó là kìa Chúa ngươi đang đến với ngươi Chính sự hiện diện của Thiên Chúa Là bảo chứng của niềm vui Là nguồn mạch của niềm vui Cho dù người ta phải đối diện Với những khó khăn trắc trở Chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho tâm hồn người ta bằng an Cho dù con thuyền cuộc đời Vẫn cứ trồng trành sóng gió Hoàn cảnh của Israel Thật là bi đát Khi phải sống kiếp lưu đầy Nhưng lời của Sophonia Vẫn như một lời loan báo niềm vui thực sự Chúa không bỏ dân người Kìa Chúa ngươi đang đến với người Và vì ngươi, Đức Chúa sẽ vui mừng, Ngài sẽ hân hoan như ngày lễ hội. Niềm vui bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Nguồn mạch của sự hoan hỷ. Bài đọc thứ hai, chúng ta nghe Thánh Phao Lô gửi giáo đoàn Philip Phê. Ngài nhắc nhở cho anh chị em tín hữu Philip Phê, Và cũng là nhắc nhở cho từng người chúng ta hôm nay. Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa Tôi nhắc lại vui lên anh em Vì Chúa sắp đến rồi Thì ra lý do để vui Đó chính là Thiên Chúa Lý do để vui là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Lý do để vui là vì Chúa ghé mắt viếng thăm Cách riêng trích đoạn tin mừng mà chúng ta nghe Lời giảng của Doan là cách thức làm cho dân chúa Có thể đón nhận niềm vui thực sự Niềm vui không phải như chúng số Niềm vui không phải chỉ là một chút gặp gỡ bạn bè Niềm vui không phải chén trà, chén rượu Niềm vui không phải chỉ là câu hỏi lời chào Mà niềm vui ở đây Phải là niềm vui sâu xa Của những con người biết đặt ý của Thiên Chúa Trong đời sống của mình Doan nhắc nhở Cách thức để có được niềm vui Là mỗi người hãy chu toàn phận vụ của mình Người làm lính Hãy đóng trọn vai trò của người lính Ngay cả là người thu thuế Cũng hãy chu toàn phận vụ của mình 
áp dụng cho đời sống của chúng ta Mỗi chúng ta, mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau Như kiểu nói của dân gian Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Thế nhưng, dù khác biệt về cảnh sống Dù khác biệt về môi trường Dù khác biệt về địa vị xã hội Tất cả chúng ta đều được mời gọi Chu toàn nhiệm vụ của mình Chu toàn nhiệm vụ là một cách thức nên thánh Chu toàn nhiệm vụ là cách thức Để đong đầy niềm vui cho cuộc sống Chu toàn nhiệm vụ là cách Để tâm hồn của chúng ta Cảm nhận niềm vui Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người Một người chồng cần mẫn Chu toàn nhiệm vụ để chăm lo cho mái ấm gia đình của mình Chắc chắn anh sẽ có được niềm vui Nơi người vợ, nơi con cái Một người vợ chăm lo hết mực cho chồng con Vun quén cho gia đình được hạnh phúc Thì hạnh phúc ấy cũng chính là hạnh phúc của chị Hạnh phúc chị gieo và chị gặt được Đó là niềm vui cụ thể của những người sống đời đôi bàn Nếu những người học trò Chu toàn phận vụ của mình Học hành tốt đẹp Đạt được bằng cấp Có thể trải qua những đêm dài thức trắng Nhưng kết quả khi báo rằng thi đậu Niềm vui đó là thật Có thể là những tháng ngày miệt mài vất vả Giờ đây có được tấm bằng đại học Niềm vui đó là thật Và rồi tấm bằng đó là cánh cửa mở ra Để có được một việc làm tốt Một vị trí xã hội Niềm vui đó là niềm vui có thật Và niềm vui ấy chỉ đến Khi người ta biết chu toàn phận vụ của mình Một cách tốt đẹp nhất Cộng đoàn phụng vụ thân mến Lời Chúa nói cho chúng ta về niềm vui và niềm vui ấy có thể nói cũng cần phải trả giá Trả giá bằng chính sự hy sinh Trả giá bằng nỗ lực Trả giá bằng cố gắng mỗi ngày Để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa Để chu toàn phận vụ Thiên Chúa gửi gắm cho mỗi người Trong chính hoàn cảnh sống của mình Và một khi ta chu toàn phận vụ của mình Ta nhận ra rằng điều gì tốt Chúa đang muốn cho ta Thì dẫu cuộc đời còn đó những gian nan Dẫu trần gian vẫn còn chập trùng thử thách Lòng ta vẫn bằng an Vì có Chúa ở cùng Một lần nữa Chúng ta cùng gẫm lại lời mời gọi Của Thánh Phaolô. Anh em hãy vui luôn Trong niềm vui của Chúa Tôi nhắc lại Vui lên anh em Vì Chúa đã đến gần Mời cộng đoàn đứng Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin